Well, in the time that remains, both uh, in this session and then in the final hour, uh, I'd like to give an example of how you would go about uh, establishing the truthfulness of something specific. We've been talking in abstraction the last few days. А теперь давайте от абстракции перейдем к конкретике. And uh, I thought that the topic I'd like to address um, would uh, help to round off our whole series of lectures quite well. И вернемся к тому, с чего начали. Uh, the reason for that is that uh, I've chosen the topic of the reliability of the Gospels. К вопросу о достоверности Евангелий. We began with the inspiration and the inerrancy, reliability of Scripture. Начали мы с богодухновенности, безошибочности и достоверности всего Писания. But we have covered it basically by citing Scriptures. Но обосновывали мы это, мы все это на примере, на материале только самого Писания. I'm sure that at one point or another you've thought Uh, well, this is fine if you believe in Scripture. И в какой-то момент, скорее всего, вы подумали, ну да, это все можно принять, если уже доверяешь Писанию. But why should I believe anything that Scripture says, including what it says about itself? А на каком основании ему доверять? А если я не доверяю Писанию, то Писанию, то как мне принять слова, которые Писание говорит о самом себе? Well, if the only evidence for Scripture's truth is what it says about itself, если единственные свидетельства в пользу истинности священного Писания находятся в самом Писании, то, в общем-то, достоверность священного Писания очень слабо доказана. But here's where the apologist and philosopher, philosopher of religion can come to our Uh, aid and help. И вот здесь нам на помощь приходят uh, философы религии и апологеты. Because before the theologian does anything with the contents of scripture, ведь прежде чем богослов приступит к работе над содержанием священного писания, the apologist and philosopher of religion needs to uh, do the work of showing that this book is reliable and that we should believe anything that it says about anything. Нам нужно, чтобы апологет и философ религии а, объяснил нам, показал нам достоверность этой книги. Well, I have an awful lot of material in defense of the reliability of the Gospels. Материала в поддержку достоверности Священного Писания у меня много. Much more than we can possibly get Uh, through in the time that remains. Uh, все осветить не успеем. But that doesn't mean we can't get through any of it. Но по крайней мере что-то. And so I'd like to give you a taste of how to go about defending the reliability of Scripture, more particularly the reliability of the Gospel. Вот я вам и хочу хоть немного показать, каким образом можно защищать и обосновывать достоверность священного Писания, а конкретно достоверность Евангелий. Let me start this way. И начнем вот с чего. Let's go back to what we said yesterday when we talked about how you would go about demonstrating that something, uh, that there is enough evidence to believe something. Помните, вчера мы говорили о том, каким образом оценивать доказательства. We talked about certain things that you ought to do as you structure your case. Мы, мы говорили о подходах к структурированию, к организации а, системы доказательств. Anyone who remembers what the first thing should be. Помните, а, вот этот наш подход из трех частей. Какова, какая первая часть? Да, понятно. Вопрос разобраться, с чем конкретно протестуют. Yeah, we need to understand the issue at hand and to see what exactly is being challenged. Exactly. Совершенно верно. If we don't talk about that first, we're going to present all kinds of arguments and the person listening to us won't know what to make of those arguments because they have no structure in which to think about the issue. Если не понять, прежде всего, суть вопроса, то слушатель наш просто запутается в наших аргументах, в наших доказательствах, потому что мы сами не знаем, на что отвечаем. So, let's first of all set out 
what the basic issue is all about. Хорошо, давайте сначала поймем суть вопроса. When somebody challenges the reliability of the Gospels, what are they complaining about? В чем суть а, возражений человека, оспаривающего достоверность Евангелий? Are they saying that they don't like the doctrine? А, в том, что им не нравится вероучение, содержащееся в Евангелиях? Are they saying they don't like the moral laws that you find in the Gospels? Или человеку не нравятся нравственные законы, содержащиеся в Евангелии? Or are they complaining about something else? Или в чем-то еще? В чем, собственно, суть возражений такого человека? А Бог ли это написал или люди? Did God actually write it or did people write it? Yes, okay. Хорошо. And is there something more? Um, let's say it did turn out to be God who wrote it. Ну хорошо, допустим, выяснится, что написал Бог. Это все, это решает вопросы? Или есть что-то еще? In fact, let's say that it turned out to be God and people. Например, да, давайте так, выясняется, что написали и Бог, и люди. И что дальше? Well, then, what does the non-believer want to ask us about that? А что чаще всего, в чем чаще всего сомневается неверующий? О чем он чаще всего спрашивает? Are they complaining that the doctrine is no good or... The morals are no good. Is that usually their complaint? А о том, что там учение какое-то странное или нравственность не та. Кажущиеся противоречия. Uh, well, seeing the apparent contradictions. Well, those are things that we're going to have to explain away. But when someone says there are apparent contradictions. Кажущиеся противоречия. Да, обо всем этом мы, конечно, поговорим. Но ладно. Кто-то говорит, что есть uh, кажущиеся противоречия. They take that to be a symptom of something even broader. What, what is that broader problem? Но это он не просто так говорит. Для него кажущиеся противоречия – симптом более глубокой проблемы. Какова эта проблема? Не хочет применять нравственные законы, которые там написаны к себе в жизни. Well, that may be true, but, but that's not what we're being asked to defend. Но в данном случае нам, нам нас не просят защищать нравственные законы. Um, they surely don't want to apply the moral laws, but they think they have a right to ignore them. Применять они, конечно, не хотят, но об этом не скажут. Они будут ссылаться на что-то другое, что дает им право игнорировать это. Why do they think they have a right to ignore uh, moral rules and the teachings of Jesus. Почему человек неверующий считает себя вправе игнорировать моральные, нравственные законы и учения Христа? The complaint is ultimately that we don't know whether these documents are telling us the truth about what happened. Суть возражения в том, что мы не уверены, а содержат ли эти документы, доносят ли эти документы до нас информация о том, что действительно произошло. Now, one of the signs that that may in fact be happening, at least in their thinking, is that there appear to be contradictions in the text. Да, и в качестве подтверждения своей позиции они приводят так называемые противоречия внутри текста. Another sign that you can't believe that it really happened is that there are a lot of accounts of miracles that were performed. В качестве подтверждения своей позиции они приводят также рассказы о чудесах. Happen, so Неверующий человек убежден, что чудес не бывает. Если в Писании написано о чудесах, тем хуже для Писания. So our task as Christians who are defending The Gospels is very, very clear. Таким образом, наша задача в обосновании достоверности Писания формулируется очень четко. Before we do anything else, we have to explain to our friend why it is that we think the Gospels are telling us the truth, that they're reliable. Прежде всего, нам нужно объяснить собеседнику, 
свою убежденность в достоверности Евангелия. Почему мы убеждены, что Евангелие говорят правду? И обратите, пожалуйста, внимание, мы не можем начать разговор так, что Священное Писание истинно, потому что в нем самом так написано. Why should we believe such a claim? На каком основании можно, на каком основании мы можем такому доверять? We have to prove that the Bible can be believed when it talks about anything before we can listen to anything it says. Прежде чем прислушаться к словам Библии, нужно сначала доказать или показать, что к ней есть смысл прислушиваться. Well, if I am to defend the reliability of the Gospels, итак, ставя перед собой задачу обосновать достоверность Евангелий, what actually does that involve? Я должен понять объем этой задачи. What should be my strategy? Какова моя стратегия? Well, there are a number of things that I might do, but there are two things that I really should do. Стратегии могут быть разные, но есть по крайней мере две вещи, которые мне необходимо сделать. And to begin to get a handle on The kind of strategy to use in defending the reliability of the gospels. И чтобы определиться со стратегией, I want to distinguish two different terms and two different concepts. Мне хотелось бы разграничить два термина и два понятия. And these two different concepts will speak about two different kinds of things we need to prove. Эти термины и понятия позволят нам также разграничить два предмета доказательств. Hand, or, will, С одной стороны, мне нужно говорить будет об аутентичности или подлинности текста. Hand, re -re и с другой стороны, о достоверности текста. Каждый из этих терминов в контексте нужно, нужно определить и объяснить. Первый термин – аутентичность или подлинность текста. In the first place, it refers to whether the words of the documents we have are in fact the words that the author originally wrote. Прежде всего, прежде всего, задавая вопрос о подлинности, я должен разобраться, действительно ли слова, содержащиеся в Библии, записанные в Библии сегодня, соответствуют словам, записанным изначально авторами. And if they aren't the exact words that the author originally wrote, если не вполне Then how close are they to it? То сколько там искажений? Authenticity also deals with who the author is, and it also deals to an extent with the date of the original document. В связи с подлинностью, с вопросом о подлинности, мы должны также разобраться с авторством и временем создания первоначальных документов. So, for example, we want to know who the author Of the Gospel of Matthew actually is. Например, нужно разобраться, кто на самом деле написал Евангелие от Матфея. Was it Matthew or was it someone closely associated with him? Сам Матфей или один из его друзей? The same question can be raised in regard to Mark, Luke, and John. Также с Евангелием от Марка, от Луки, от Иоанна. But we also want to know when the book was most likely written. Нам необходимо также определить наиболее вероятное время написания. Потому что если выяснится, что книга написана уже после смерти Матфея, Марка, Луки или Иоанна, то понятно, что уж никак не они писали. So the authenticity of a text deals with whether we know what was originally written. Итак, подлинность текста включает в себя вопрос о верности его передачи, то есть соответствует ли то, что у нас есть первоначальному тексту. Who wrote it? Авторство текста. And when they likely did pen the gospel. И наиболее вероятное время написания данного Евангелия. In contrast to authenticity is reliability. 
кроме подлинности или аутентичности, необходимо говорить также и о достоверности. Слово «достоверность» я использую в самом простом значении. Достоин ли данный документ доверия? Говорит ли он правду? Ведь вполне можно себе представить подлинный документ, который при этом, который при этом недостоверен. We can establish that the words in it were the words originally written. Можно выяснить и доказать, что слова, имеющиеся у нас сегодня, соответствуют первоначально написанному тексту. И мы можем определить дату написания, время написания. Можем определить авторство, но при этом прийти к мысли, что в документе есть ошибки. Ошибки могли вкраситься в документ просто по неведению автора. А может быть, эти ошибки преднамеренны, и автор на самом деле знал истину, но предпочел солгать. Я думаю, что теперь вы видите различия между а, аутентичностью или подлинностью и достоверностью. Книга может быть а, подлинной, но при этом недостоверной. С другой стороны, книга может быть не подлинной, но достоверной. Exactly Допустим, мы не знаем, кто эту книгу написал, когда она написана. Но, читая эту книгу, мы сопоставляем ее с другими документами и приходим к мысли о том, что эта книга верно отражает действительность, она достоверная. Of course, it's possible to show that a document is authentic and reliable. А может оказаться, что документ и подлин, и достоверен. И с другой стороны, документ может оказаться не подлинным и недостоверным. Поддержите ТВ семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, вооружившись этими двумя понятиями, подлинность и достоверность, мы можем выработать стратегию обоснование подлинности, обоснование достоверности Священного Писания, достоверности Евангелия. Я предлагаю основное внимание обратить на историю в ее соотношении с Евангелиями. Есть две причины, два, две причины важности истории. History is important in the first place because the Bible itself is a book that was written by different authors at various times in history. Первая причина важности истории заключается в том, что Авторы Священного Писания и сами были историческими деятелями. Они живут в конкретное историческое время. И поскольку авторы Священного Писания – исторические деятели, события истории могут позволить нам решить вопросы об авторстве, о времени написания 
И, соответственно, далее я буду делать стили подлинности той или иной книги. In other words, this aspect of the history of, uh, as it relates to the Bible, uh, fits with what we've labeled authenticity. Иными словами, пройдя вот эти размышления, осмыслив вот эти моменты, мы придем к, том, к тому, что называется подлинностью. And it is possible to test the authenticity of a given book by what is referred to as the bibliographic test. А подлинность той или иной книги поддается проверке так называемым библиографическим методом. The bibliographic test looks at the various manuscripts that we have available. Библиографический метод предполагает изучение различных доступных нам рукописей этой книги. And it looks at their likely date of composition. Это учение включает это изучение включает в себя оценку предполагаемого времени создания этих рукописей. In order to try to discover who wrote them and uh, do we know what they originally said. С целью выяснения авторство этих рукописей и установление первоначального текста. Now, this bibliographic test is not something that is concocted just for the sake of making the case about Scripture. Важно отметить, что библиографи библиографический метод исследования текста не библеисты придумали. It is a test that is widely used among literary critics to establish the authenticity of works that have been done by people down through history. Библиографическое или текстологическое исследование а, испол используется в филологии очень часто, как раз с целью проверить подлинность тех или иных документов. In addition to the fact that uh, the Bible was written at different times and places in history, но наряду с тем фактом, что книги Библии написаны в разные исторические периоды, а, и авторы находились в, разных, в разной географической местности. There is a second sense in which history is important in defending the Bible. Есть еще один, одна важная причина, побуждающая нам нас уделять особое внимание истории. And that second sense is that the Bible records a number of events as though they historically happened. И uh, заключается она в том, что uh, многие события Библия рассматривает и записывает как исторические. We would like to know whether these historical events actually occurred. Библия говорит, было так и так. А нам бы хотелось получить стороннее подтверждение, действительно ли это так было. So once we have established that the texts we're dealing with are authentic. Итак, мы с вами, во-первых, должны будем проверить или установить, что а, тексты, с которыми мы работаем, аутентичны или подлинны. Then we want to know whether what they report historically ever occurred. А затем наша задача оценить а, историческую достоверность от того, о чем в этих текстах говорится. How do we test to see whether the text is reliable or truthful? Но как же оценить достоверность или истинность того или иного повествования? Normally, literary critics use two different tests. Обычно исследователи литера... обычно литературоведы и исследователи литературных произведений используют два метода. The first is the test of internal evidence. Один это один метод основан на внутренних показаниях, на внутренних свидетельствах. We look at what the gospels, for example, uh, say and how they say it. Иными словами, мы изучаем текст самих Евангелий и оцениваем их утверждения. That will give us some evidence of whether the documents are telling the truth. На основании внутреннего исследования мы можем а, получить некие аргументы but, с, относительно того, насколько правдив этот документ. But then a second test of the truthfulness of the document is called the external evidence test. Второе исследование – это исследование внешнее. Here we look for evidences outside of Scripture that would confirm 
the truthfulness of what scripture is saying. На этом этапе мы ищем внешние свидетельства, внешние свидетельства за пределами священного писания, убеждающие нас в истинности писания. We might find such evidence in secular histories uh, of the time. Такие свидетельства, подтверждающие такие аргументы, мы можем найти, например, у светских историков современников того вот в то в это время. Or discovers uh, discoveries by archaeologists that help confirm what Scripture is saying is true. Такие свидетельства uh, могут быть в работах археологов в археологических открытиях. Or even comments by various church fathers about what the Bible says. Наконец, такие свидетельства могут могут содержаться uh, в комментариях, в размышлениях о Библии, принадлежащих Перу отцов церкви. Especially when we know that those early church fathers knew some of the gospel writers. Особенно принимая во внимание тот факт, что ранние отцы церкви были лично знакомы с некоторыми из евангелистов. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.